de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je dois au mauvais temps, je dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumait ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à mon nuit, en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors, quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison Erreur, on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur, et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers, faire sécher son mari, en donnant rendez-vous, les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire. Elle avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut. L'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps, auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.